город. Сегодня из своей изоляции с вами я, Ирина Пономаренко и команда Сигмы. По данным Оперштаба ИНАУ, число подтвержденных случаев заболевания на 9 апреля не изменилось. Это 41 человек. А тех, кто был в контакте с больными, теперь госпитализирован 58 человек. Также теперь приводятся цифры проведенных исследований при выявлении вируса. Другие подробности расскажет Вера Баранова. Широкое тестирование – главная тактика в борьбе с инфекцией, решили власти Ямала. За все время анализ на COVID-19 взяли у 12 тысяч жителей округа. Лаборатории работают круглосуточно и без выходных. Благодаря такому подходу Ямал занял третью строчку рейтинга среди всех регионов по числу проведенных исследований. На Ямале работают пять лабораторий, только за последние сутки они сделали полторы тысячи тестов. По состоянию на 9 апреля в регионе подтвержден 41 случай COVID-19. 22 заболевших госпитализированы, 19 проходят лечение на дому. А жители поселков Ханыме и Пангады всем составом находятся на карантине. В поселке работают непрерывно предприятия жизнеобеспечения. Магазины в поселке продуктовые работают. На территории поселка практически нет людей. Люди, жители поселка выполняют карантинный режим, находятся по домам. Также работает горячая линия в поселке. Поступают звонки. Звонки есть от жителей 60 и плюс. Мы доставляем лекарства, доставляем продукты по необходимости. К слову, для всех пожилых ямальцев в период самоизоляции организована медицинская и социальная помощь. Это доставка продуктов и товаров первой необходимости. По всем вопросам можно обращаться по указанным на экране телефону. Есть и хорошие новости. Находящийся в больнице на дыма мужчина из поселка Пангады идет на поправку. Он больше не нуждается в аппарате ИВО. Сам пациент отметил, что очень хотел жить, и дома его ждут жена и трое детей. Напомню, официально первый случай заболевания в России коронавирусом был зафиксирован 2 марта 2020 года. Сегодня число зараженных превысило 10 тысяч человек, только за сутки плюс полторы тысячи случаев. И аналитики бьют тревогу. Вирус распространится очень быстро с геометрической прогрессией. Если в начале этого месяца число погибших по стране не превышало 10 человек, то спустя всего две недели эта отметка приближается к 80 но смертность в данной ситуации еще не самая страшная. И многие, кстати, сравнивают ковид с гриппом, мол, тоже им болеют и все нормально. Однако есть очень важное отличие. Ковид – новый, неизведанный зверь, и он поражает без разбора всех. То есть нет иммунитета. И при условии, что все жители разом заболеют, наша система здравоохранения просто не справится. Конкретные цифры уже говорят, что болеют не только старики. Согласно статистике, среди инфицированных есть дети и люди средней возраста. И та же аналитика подтверждает, социальная изоляция позволяет снизить пик и растянуть заболевание на более длительный срок. Поэтому оставайтесь дома, берегите себя и своих близких. Перворан на телерадиокомпании Сигма для Нур 24. Победим заразу коронавирусную. Путин по видеоселектору провел совещание с губернаторами, полпредами и членами правительства. Попутно он обратился и к россиянам. Пообещав выплаты людям, потерявшим работу, премии, медикам, помощь бизнесу и успокоил, что Россия и не с таким справлялась. Но сейчас мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе. Полагаю, вы понимаете, насколько высока ваша, ваша личная ответственность, чтобы выделенные средства сработали максимально эффективно. Прошу вас действовать быстро, собрано и профессионально. Путин напомнил, что определяющими для страны будут ближайшие 2-3 недели. Также призвал губернаторов вникать в проблемы каждого предприятия. Кроме того, по его словам, власти в ближайшее время выделят регионам 10 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам и более 33 миллиардов на оснащение больниц и инфекционных отделений. Будем и строго спрашивать. Оценивать результат не по формальному количеству зарезервированных коек а по реальной готовности медучреждений, оборудования и персонала к оказанию именно специализированной помощи. Путин поручил Кабмину в течение пяти дней разработать программу дополнительной поддержки для сохранения занятости и зарплат, а главам субъектов создать условия, чтобы компании возвращались к нормальному графику работы. Дорогие друзья, все проходит. И это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания, и печенеги ее терзали, и половцы. Совсем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем.
Из-за коронавируса ЗАГСы Ямала меняют график своей работы. Теперь все услуги будут предоставляться только по предварительной записи. Главное исключение – это регистрация смерти. Она происходит в обычном режиме по графику работы ЗАГСов. А вот если нужно зарегистрировать малыша, то в этом случае необходимо позвонить в ЗАГС по месту жительства, а затем записаться на прием. Также до 1 июня приостановлена регистрация браков. Согласно статистике, на Ямале не состоится 250 запланированных свадеб. Теперь всем парам предложены новые даты после 1 июня. Но если есть особые обстоятельства, например, беременность, то регистрацию проведут в ранее запланированные даты и без участия гостей. Запись в Новом Рингое проходит по телефону, указанному на экране. Подать заявление в ЗАГС также можно через портал Госуслуг. Стройки не останавливаются. Такое решение принял Департамент строительства и жилищной политики ЕНАО. Однако для безопасности и снижения рисков распространения инфекции введут новые правила работы. В период режима повышенной готовности строительные компании должны довозить сотрудников до места работы, не используя при этом общественный транспорт. Также стройфирмы должны наладить питание прямо на территории стройплощадок и ежедневно измерять температуру у сотрудников и дезинфицировать служебное жилье. В Новом Уренгое наконец-то наступила весна. И на улицах города царит самая разная погода. То сильная метель, то солнце, то плюсовая температура. От этого на дорогах, улицах и во дворах образуются слякоть и огромные лужи, что не может радовать. Все происходящее поспешили прокомментировать в Уренгое Гуравтодоре. Учитывая ситуацию на дорогах и во дворах города в связи с таянием снега, наравне с откачкой луж, акционерное общество Уренгой Гуравтодор следит за состоянием ливнеприемных водоотводных канав на территории города. Улица 70 лет октября – одно из проблемных мест по скоплению талых вод. Здесь мы используем мотопомпу и отводим воду в лесотундру с административное здание «Новотек». На улице Мира отвод воды производятся водоприемные лотки, которые постоянно в ручном режиме очищаются от засоров и тем самым способствуют естественному отводу талой воды с проезжей части. На улице Подшибякина и других проблемных местах в южном районе города – Задействована осенизаторская машина, которая работает в две смены. В первую очередь дорожники обращают внимание на адреса, где вода мешает автомобилям и пешеходам. Но из-за обильного таяния снега спецтехника не в силах откачивать воду в полном объеме. В Угаде добавили, что если машины откачивают воду в первой половине дня, то есть вероятность, что после обеда она вновь заполнит дороги. Самоизоляция, на мой взгляд, это как раз тот кусок времени, которого нам всегда не хватает на себя. Пандемия – это то испытание, которое должно, если не изменить наш мир, привычный уклад жизни, то хотя бы подтолкнуть к тому, что действительно важно и действительно нужно. Это семья, друзья, живое общение, внутренняя красота, гармония и многое другое. Своими мыслями на самоизоляции решили поделиться и наши зрители. Ты ищешь максимум возможностей, чтобы не превратиться в линию утиления и не лежать сильнее на диване, смотреть телевизор. Это начинает от каких-то бытовых вещей, очень простых, очень таких повседневных. Ухаживать за собой, пользоваться косметикой, пользоваться духами. И заканчивая работой, когда ты начинаешь реализовывать те проекты, которые давным-давно были в голове, но они все время откладывались, находились какие-то причины не делать. Наконец-то я начала активно развивать свой аккаунт в Инстаграме. Это и прямые эфиры, которые я впервые провела как раз-таки на самоизоляции. 28 марта, как и большинство, я ушла на самоизоляцию. То есть сижу дома. Дома стараюсь заниматься английским языком, его изучением, смотреть английские сериалы, читать больше книг. И стараюсь успеть сделать все, до чего не доходили руки ранее. Сейчас стало сложнее учиться. Раньше можно было прийти и увидеть все вживую, легче приготовиться, чем сейчас на дистанционном. Это не особо облегчает задание, а наоборот делает их труднее, так как не могу кого-нибудь просить помощи. Самое главное, что надо беречь себя, своих близких и природу, ведь все зависит только от нас. Вторую неделю сидим дома. Чем, чем, чем мы занимаемся? Я лего. Едим целыми днями. Мама готовит, дети едят. А как я мы... играю в лего. Да, мы уже устали играть, да? Период самоизоляции совпал с Великим постом. Я считаю, что это знак. Знак свыше. И время подумать о себе, подумать о своей душе, произвести какую-то переоценку ценностей и понять свое предназначение. Самое главное – не паниковать и успокоиться. На самом деле, это такая определенная точка роста, которая позволяет тебе собрать весь актив, который у тебя есть, и двигаться вперед. 
это то, что мы не успеваем в повседневной жизни, в постоянной беготне. Для этого нужно остановиться, и вот мы остановились. Еще я заметила по себе, что начинаешь ценить общение. Нашим журналистам сейчас очень сложно. Новостная повестка состоит из новостей про коронавирус, и нам хочется хоть как-то разбавить новости чем-то позитивным, да и вообще чем-то другим. Зато социальные сети сейчас просто бурлят. О том, чем они живут, расскажет Анна Попова. ринулись покорять виртуальное пространство. Даже те, кто на дух не переносили слово «блогер» и выкладывали посты в лучшем случае раз в полгода, заметно активизировались. Оно и понятно, развлекать же себя как-то надо. Кто-то подхватывает челленджи, запущенные звездами, передает по кругу гречку или туалетную бумагу. Месяц назад никому и в голову бы не пришло этого делать. публикует забавные семейные фотографии, а кто-то поет вместе с детьми. Несмотря на карантин, мы продолжаем работу над будущим артистом. Его зовут Амир. С гордостью представляет начинающего певца папа Артур Давлад. Кстати, советские детские песенки тоже стали модным трендом. Дочки Милы Йовович, например, очень умилительно спели «Антошку». Наша рубрика все-таки про новоуренгойцев, так что сейчас я хочу рассказать вам о девушке по имени Алла. Она занимается косметологией и на днях рассказала о том, как ухаживать за лицом и бровями в режиме карантина. Первый пост – шпаргалка о том, как привести в порядок бровки в домашних условиях. Второй – как пользоваться масками для лица. Оказывается, их нельзя держать на коже дольше 15-20 минут, иначе вместо увлажнения можно запросто ее пересушить. Правильно, красивой быть не запретишь, даже если вашу красоту увидит только мама, муж или котик. Спишемся онлайн. Пока! И еще хочу напомнить, что Сигма КТВ до конца месяца на период общей самоизоляции открыла бесплатный доступ ко всем каналам. А мы в каждом выпуске вам рассказываем о том, что же интересного можно посмотреть вечером, ночью или утром следующего дня. Итак, любители ужасов специально для вас 9 апреля на канале «Мужское кино» покажут фильм «Зеркала». Это вольный ремейк южнокорейского фильма ужасов за зеркалье. Что посмотреть еще, сейчас узнаете. Наш информационный блок продолжит программа «Патруль». Гумар Халдаров расскажет криминальную сводку за последние сутки. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Сидите дома, не болейте, высыпайтесь. Все будет хорошо.